Hello friends, today we learn about history of a English literature and all ages and in which age that writers, poets, novelists, dramatists belongs to. The motto of the lecture is to mug up all the writers, poets, novelists, which ages they belong to because it is important for all the exams which related to English literature. So let's start. So first is Anglo-Saxon period. English literature started in a Anglo-Saxon period. So we'll start with the Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon were the dominant people living in a England from mid 5th century AD until the Norman conquest conquest in a 1066. मतलब Anglo-Saxon 5th century के मध्य से 1066 के नॉर्मन के विक्ट्री होने तक इंग्लैंड में रहने वाले प्रमुख लोग थे। They spoke Germanic language and are identified by Bede as the descendants of three powerful tribes, which were the Angles, Saxons and Jutes। मतलब एंग्लो एंग्लो सैक्सन पीरियड में जर्मनिक लैंग्वेज बोलते थे और उनकी पहचान बेडे ने त्रि शक्तिशाली वंशज में की है। वो थे एंग्लस Saxons and Jutes. Their language Anglo-Saxon or Old English came from a Germanic dialects. It changed into Middle English about 11th century. मतलब उनकी language Old English जर्मनी से आई थी और वो Middle English में change हो गई. Old English was divided into four main dialects. That was West Saxon, Mercian, Northumbrian. कैंटिश मतलब ओल्ड इंग्लिश चार मेन डायलेक्स में डिवाइड की है वेस्ट सेक्शन मर्शियन नॉर्थम्बियन एंड कैंटिश सो फ्रेंड्स इट वाज द ब्रीफ नॉलेज अबाउट एंग्लो सेक्शन पीरियड नाउ विल सी व्हाट आर द इंपोर्टेंट पोएट्स इन एंग्लो सेक्शन पीरियड्स विल सी ओनली पोएट्स बिकॉज इन एंग्लो सेक्शन पीरियड ओनली पोएट्री वर रिटन but they wrote dramas also but in a poetic form मतलब वो dramas भी लिखते थे but in a poetic form में लिखते थे इसलिए हम सिर्फ poet देखेंगे so important poets are Alfred King, Bede the Vulnerable, Cadburn and Sainbulf second is Anglo Norman period Norman language was introduced to England during the rule of William the Conqueror there was a massive influence of a French culture, French literature, French language on England. मतलब Norman language introduced हुई थी William the Conqueror के time पर. पर कहाँ पे Norman language introduced हुई थी? England में. ये याद रखना. उस time, उस time पे French culture, French literature और French language का बहुत प्रभाव था England में. So, इस एज का पीरियड क्या था? 1066 से लेकर 1350 मतलब 1350. Now we'll see important poets: Geoffrey of a Manmouth, Lemon, Pearl poet. Next age is the age of a Chaucer. The period between 1350 to 1400 known as the age of Chaucer. The age of Chaucer is the first significant period in the history of England. It marks the beginning of a period era, new language and new literature. Matlab 1350 to 1400 is period ko age of a Chaucer kehte the. The age of a Chaucer ye ek mahatvapurna period hai. History of England mein ye ek naya yug, nai language aur nai literature ki shuruaat thi. Now let's see which writer poets are important in this age. Important poets are Geoffrey Chaucer, William Langlade, John Mandeville, John Wycliffe, John Gower. Minor poets are Sir David Lindsley, Robert Henderson, William Dunbar, Gavin Douglas, John Skeleton, John Lydgate, Thomas Ockleff, Alexander Basley, James First. 
फ्रेंड्स इसी एज में स्कॉटिश चौसरन भी थे सो विल सी वॉट विच पोएट्स आर अ स्कॉटिश चौसरन Do you know why these poets are called Scottish Chaucerian? I'll tell you. The name given to group of a 15th century and 16th century Scottish poets wrote under the influence of a Geoffrey Chaucer and often using his seven line royal rhyme stanzas. Matlab ye Scottish Chaucerian 15th century aur 16th century ke Scottish poet the. Wo जॉफ्री चौसर से प्रभावित थे और उन्हें फॉलो करते थे इसलिए इनको स्कॉटिश चौसेरियन बोलते थे दीज आर जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड रॉबर्ट हैंड्रिसन विलियम डनबार एंड गेविन डगलस नेक्स्ट एज इज द एज ऑफ रिवाइवल at the end of a 14th century and a starting of a 15th century was the age of a preparation preparation of a learning beginning of a science and philosophy and the noble poetry of the greeks and romans so the mind was a furnished with a new ideas for a new literature matlab 15th century mein science philosophy aur a greek aur roman poet ki noble poetry ki shuruaat thi मतलब वो सीखने की तैयारी का युग था ये मन में एक नए विचार नए लिटरेचर के लिए तैयार हो रहा था इसी इसी एज को एज ऑफ रिवाइवल कहते थे मतलब इन शॉर्ट पास्ट में जो वर्क लिखा था वो रीडिंग करके नए वर्क लिखना स्टार्ट कर रहे थे लोग इस एज इसे एज ऑफ रिवाइवल कहते थे सो विल सी सम इम्पॉर्टेंट पोइट्स राइटर्स फर्स्ट इज रॉजर्स एशम थॉमस मोर थॉमस वैट अर्ल ऑफ सरे हैंनरी हॉवर्ड एंड रिचर्ड टोटल मतलब अर्ल ऑफ सरे को ही हैंनरी हॉवर्ड हॉवर्ड कहते थे नेक्स्ट एज इज एज ऑफ एलिजाबेथ हिस्टोरियन ऑलवेज डेपिक्स दिस एज एज ऑफ एलिजाबेथ एन एरा और अ गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री मतलब हिस्टोरियन एज इसे हिस्टोरियन इसे एलिजाबेथ एरा और गोल्डन एज भी कहते थे देर आर लॉट ऑफ पोएट ड्रामेटिस्ट वर फेमस इन दिस एज लेट्स सी फर्स्ट पोएट्स एडमन स्पेंसर थॉमस सैकविल फिलिप सिडनी जॉर्ज चैपमन माइकल ड्रैटन ड्रामेटिस्ट आर निकोल निकोलस उडाल थॉमस सैकविल आदर ड्रामेटिस आर क्रिस्टोफर मॉलो रॉबर्ट ग्रीन थॉमस नैश जॉन लिली थॉमस लॉज जॉर्ज पिल थॉमस किड विलियम शेक्सपियर बेन जॉनसन जॉन मास्टन जॉर्ज चैपमन जॉन वेबस्टर्स थॉमस मिडिल्टन थॉमस हेबुड थॉमस डेकर फिलिप मैसेंजर जॉन फॉ जॉन फॉर्ड जेम्स शेरले प्रोज राइटर्स आर फ्रांसिस बेकन रिचर्ड हुकर वॉल्टर रेले विलियम कैम्पटन जॉन नॉक्स सैम्यूल पर्चिस नव विल सी हु आर द यूनिवर्सिटी विट्स मतलब द यूनिवर्सिटी विट्स इज यूज टू नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ लेट सिक्सटीन सेंचुरी इंग्लिश प्ले प्ले राइटर्स एंड अ पैम्पलेटियस हु व एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एंड अ कैम्ब्रिज मतलब सिक्सटीन सेंचुरी के ऑक्सफर्ड और अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड प्ले राइटर्स और पैम्पलेटियस के ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे सो फर्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो रॉबर्ट ग्रीन थॉमस नैश दीज आर फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड जॉन लीली थॉमस नॉच जॉर्ज पिल they are from oxford university thomas kidd is also sometimes included in the group though he was not from any of the universities matlab thomas kidd kidd ko bhi is group mein include kiya tha wo is age ke matlab is uh, cambridge aur oxford ke se pass out nahi the fir bhi next is what are some son of bens matlab son of bens kaun the 
son of Ben's were followers of a John Ben Johnson in a English poetry and drama. In the first half of the seventeenth century, these men are followed Ben uh, Ben Johnson, Ben Johnson and his philosophy and his style of a poetry. मतलब बेन जॉनसन के स्टाइल ऑफ पोएट्री और स्टाइल ऑफ राइटिंग और उनके फिलोसॉफी को जो लोग फॉलो करते थे उन्हें सन ऑफ बेंस कहते थे सो सो द नेम ऑफ बेन जॉनसन आर सॉरी सो द नेम ऑफ सन ऑफ बेंस आर रिचर्ड ब्रॉम थॉमस नॉब्स हैंनरी क्लैपथ्रॉम थॉमस किलग्रीव सर विलियम डेवन नाट विलियम कार्टब्राइट शैकरले मैरमियन जैसपर मायने पीटर हॉस्टर्ड थॉमस रैडोल्फ एंड विलियम कैवडिश कैवेंडिश नेक्स्ट इज प्यूरिटन एज प्यूरिटन एज इज ए नेम्ड आफ्टर राइज ऑफ अ प्यूरिटन मूवमेंट्स इन इंग्लैंड इन अ सेवनटीन सेंचुरी मतलब ये एज थी किंग चार्ल्स की इसलिए इसे कैरोलिन एज भी कहा जाता है और मिल्टन ने इस एज में बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क लिखे थे इसलिए इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स इन दिस एज इम्पॉर्टेंट पोएट्स आर जॉन डर्ड जॉर्ज हर्बर्ट रिचर्ड क्रैशू हेनरी वॉगन थॉमस कैरियो एब्राम कोहले एंड्रयू मावेल रॉबर्ट हैरिक रिचर्ड लवलेस सर जॉन सकलिंग जॉन मिल्टन जॉन बन प्रोज राइटर्स आर सर थॉमस ब्राउनी जेरेमी टेलर एजैक वॉल्टन थॉमस फुलर रिचर्ड बैक्स्टर रॉबर्ट बर्टॉन थॉमस ऑटवे विलियम कॉन्ग्रेप नाउ विल सी Why the metaphysical poets are called metaphysical poets? So, metaphysical poets are a group of poets that are shares common characteristic. They all were highly intellectual and rather strange imaginary. They have strange imaginary. मतलब metaphysical poets जो थे वो बहुत complicated लिखते थे और वो अपने poetry में paradox का बहुत use करते थे इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट्स कहते थे ये जो पोइट्स थे वो बियॉन्ड द वर्ल्ड पोइट्री लिखते थे और दे आर जॉन डन हैंनरी वॉगन एंड्रयू मावेल जॉन क्लेवलैंड एंड अब्राहम कोवले जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रैशो नेक्स्ट इज कविलिया पोइट कविल पोएट्स जो थे वो चार्ल्स वन को फॉलो करते थे इसलिए उन्हें कविल पोएट्स कहा जाता था सो कविल पोएट्स आर रॉबर्ट हैरिक रिचर्ड लवलेस थॉमस कैरियो एंड सर जॉन सकलिंग नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन एज पीरियड फ्रॉम सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू सेवनटीन हंड्रेड इज नोन एज अ रेस्टोरेशन पीरियड और इसे एज ऑफ अ ड्राइडन भी कहा जाता है क्योंकि ड्राइडन ने इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं द रेस्टोरेशन ऑफ अ किंग चार्ल्स टू सिक्सटीन सिक्सटी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा बोथ इन द लाइफ ऑफ लिटरेचर एंड अ इंग्लैंड सिक्सटीन सिक्सटी में जो किंग चार्ल्स टू के पीरियड के पीरियड में इंग्लैंड में लिटरेचर की शुरुआत हुई उसे रेस्टोरेशन एज कहते हैं लवलेस सी फेमस राइटर्स एंड पोएस फ्रॉम रेस्टोरेशन एज जेरेमी कॉलियर जॉन ड्राइडन जॉन एवेलन सैम्यूल पेपिस नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एज नेक्स्ट एज इज ऑगस्टन एज और क्लासिक एज द पीरियड ऑफ इंग्लिश इन द अर्ली एटीन सेंचुरी वन राइटर्स सच एज अ स्विफ्ट एंड अ पोप वर एक्टिव द नेम केम फ्रॉम अ रोमन एम्पर ऑगस्टन who ruled when virgil horas were writing and suggest classical periods of literature matlab 18th century ki shuruaat hui tab english literature ka period chalu hua tha aur unme jonathan swift aur alexander pope jaise poets samne aa rahe the aur wo poets horas aur virgil 
के टाइम पर जो सॉरी uh, uh, वो पोएट्स हॉरेस एंड वर्जिल को फॉलो करते थे और हॉरेस एंड वर्जिल के टाइम पर जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टन इसलिए इस एज का नाम इस एज को ऑगस्टन एज कहते थे नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पोएट्स सो इम्पॉर्टेंट पोएट्स राइटर एसेज आर एलेक्जेंडर पोप जोनाथन स्विफ्ट जोसेफ एडिसन रिचर्ड स्टील सैम्यूल जॉनसन जेम्स बॉसवेल एडवर्ड गिबोन्स पोइट्स आर थॉमस ग्रे ऑलिवर गोल्डस्मिथ विलियम कॉपर रॉबर्ट बंस विलियम बंस विलियम ब्लेक आदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स रिचर्ड शेरिडन विलियम गॉडविन हॉरेस वॉलपोल एंड रेडक्लिफ माइनर पोइट्स आर जेम्स थॉमसन विलियम कॉलिन्स थॉमस पर्सी नॉवेलिस्ट आर डैनियल डैफो सैम्यूल रिचर्डसन हैंनरी फील्डिंग थॉमस सॉमलेट लॉरेंस टर्न और इसी टाइम पर दो ग्रुप आए थे वो थे किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलर्स क्लब मतलब ऑगस्टिन एज में दो ग्रुप थे वो थे किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलर्स क्लब सो विल सी फर्स्ट किटकेट क्लब किटकेट क्लब वॉज अ असोसिएशन ऑफ अ एटीन सेंचुरी वीक लीडर्स दैट मेट इन अ लंडन मतलब किटकेट क्लब एक वीक लीडर्स का ग्रुप था जो लंडन में मिले थे उसे किटकेट क्लब कहते हैं इसमें जो राइटर्स इंक्लूड थे उनके नाम हैं रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिसन विलियम कॉन्ग्रेव एंड सच पॉलिटिकल फिगर्स एज अ रॉबर्ट वॉलपेल and the duke of marlborough next is scribblers club alexander pope jonathan swift john gay thomas parnell and john abbotnot these all are scribblers club poets the next age is age of romanticism the romantic period, period began roughly around 1798 and lasted until 1850 the pol political and economic atmosphere at the time heavily influenced this period with the many writers finding inspiration from the french revolution matlab romantic period period jo 1798 ke aas paas shuru hua aur lagbhag 1850 tak chala उस टाइम के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमोसफेयर ने इस अवधि को काफ़ी प्रभावित किया कई राइटर्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली सो सम इम्पॉर्टेंट पोएट्स आर विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कोलरिज रॉबर्ट सावदी वॉल्टर स्कॉट जॉर्ज कॉर्डन लॉर्ड बायरन पी वी शेली जॉन किट्स प्रोज राइटर्स आर चार्ल्स लैम Thomas De Quincey and Jane Austen. Next age is Victorian age. Victorian age belongs to Queen Victoria. The age was started in a eighteen fifty and lasted till nineteen zero one. Now we'll see some important poets from this age. Poets are Alfred Tennyson, Robert Browning. Minor poets are Elizabeth Browning. Dante Gabriel Rossetti, William Morris, novelist Charles Dickens, Mary Mary and Evans George Eliot, minority novelist Charles Reddy, Anthony Trollope, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Thomas Hardy, Thomas Babington Macaulay, Thomas Carlyle, John Ruskin, Matthew Arnold. Rugby Chapel, John Henry Newman, John Eddington, Simmons, Walter Pater, Lestey Stephen, and Darwin. Next age is the age of modernism. Modernism was the period in literary history which started around the nineteen zero one and lasted till nineteen forty five. Important poets and writers are. रूड रूडियार्ड किपलिंग एच जी वेल्स 
ஜான் கேல்ஸ்வர்தி ஜெம்ஸ் எம் பேரி ஜோசப் கோனாட் அர்னால்ட் பெனெட் ஜிபி ஷா டபிள்யூபி ஈட்ஸ் ஜார்ஜ் ஆவெல் வர்ஜினியா வுல்ஃப் ஜே எம் சிஞ்சே டிஎச் லாரன்ஸ் ஜேம்ஸ் ஜாய்சி நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஏஜ் இஸ் போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் ஸ்டார்டட் இன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டு ப்ரெசென்ட் லெஸ் சி சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஏஜ் எவிலன் வாக் ஜோசப் மேஸ்ட்ரோ வில்லியம் கேடிஸ் கிராஹம் கிரீன் ஜூலியன் பானிஸ் ஜான் ஹாக்ஸ் ஆங்கியூஸ் வில்சன் ஜான் பாத் ஜான் ஃபாலிஸ் ஜான் வைட்னிங் கிறிஸ்டோஃபர் ஃப்ராய் ஆந்தனி பாவெல் ஃபிலிப் லார்கின் ஹெரால் பிண்டர் சாமுவல் பெக்கெட் பர்னால் பிரேஜ் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் அண்ட் மக் அப் ஆல் த ரைட்டர்ஸ் விச் ஏஜ் தே பிலாங்ஸ் டு மतलब यूनिवर्सिटी विट्स कौन से एज से बिलोंग करते थे और स्क्रिबलर्स क्लब कौन से एज से बिलोंग करते थे ये सब आपको रट रट लेना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो फ्रेंड दैट्स इट्स फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you so much.